Praise the Lord. Hallelujah. Yes, we stood. Yes, we wonder. Yes, we are other. Yes, we may be. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Priya Soda Soda. I jubilee Acharya no Martiruaga. Idi Bartha Deshadali. I would to worship charismatic renewal. No, now for take of the Acharya Maru to their Wada. They were what you could have the Yajaka Kanda, the Lipatai, the Adeadali. Hundred Mate Adimura Waka will he get a part of the day. Ah, Jubilee Varsha Adu Darinda, Ivatane Varsha, Jubilee Varsha, the new other Misala than the Baus Beku, Ivarsha, Namage, Kanditavagi, Jubilee, Yerig, Yerdu Savi, the Ipaterdu, Ivat Varsha, Jubilee Acharan and now Pratekavagi, Ivarsha the Limarta, the way. January Tingal in the Idi Varsha one now. Acharan Martirwaga, even the Susandarba, now they were against Kratajat and Salisalu, they were against Tudisalu, they were Nara Disalu, they were Maima Padisalu, they were a Pratia Kawagi, Nama on Stuti Madalam given the Avakashavan is e charismatic renewal cotide. At the Kayeller now say, Rikon, they were against Tutiadona, I was to worship Bartha, they should the Linavo, they were a Paricha than the Ganavjivis Deve, they were a Paricha and Gesivik Deve, they were in the Stutisal now Kaliti Deve, they were a Wakavan now Kaliti Deve, a stone of Chiva. Jiwa nadali, nama peribaratan yang nuhundi, ini dewa nadi studi seliwat tu nawa ndu susun darbadali nawa ini dewa. Adik kagi, priya saudara saudari re, ibu ti allar seri kondi, igi tu nadi ke nawa studi ada nadi dewa ke maima padisona, dewa nadi nama on ganap padisona. Ia ibu tu warisha nama ke ibarat desa ke niri dek kagi. Ia ibu tu warisha dali esto badla mana kalu nama di darah dewa ru, nama kandi tu agi prarti selu nama ke kalisi darah. Prarti selu studi selu nama nama kalisi darah. Adik kagi, dewa ru kisto teradu tu dewa ru maima adu tu igi tu nadi ke nawa. Studi suta dewa ru ke maima padis. Sona Priya Sohodar Sohodar Eri Elor Chappal Tadutta Devaran Studi Sona Devaran Maimma Padi Sona Priya Sohodar Sohodar Eri Maimma Yute Varige Suthi Gali Ge Yogenu Adbutava Maduva Bidugade Aniduva Nanne Surajani Ge Mahime ya devari ke, suci gali ke yogyanu, adbuta wa maduwa, bidgade ya niduwa, lanne sura jani ke. Hallelujah adona, adona gite yanu. Hallelujah adona, adona gite yanu, suci gali ke yogyanu. Sarva mahi me yu kattani ke Suthi gali ke yu kyanu Sarva mahi me yu kattani ke Hallelujah adona Adona gite yanu Hallelujah adona Adona gite yanu Suthi gali ke yu kyanu Sarva mahi me yu kattani ke Suthi gali ke yu kyanu Sarva mahi me yu kattani ke Nam ellaranu geed in the bilisi Nam au rogakalanu aasi maadi Ivarishadalli nam an nadisthe khagi Sotra haadu na priyare Yakandre naavu Nand ondu thai ginta migila ki nam anu prithista devaru Tanda tayi kita tamikila ada priti, ag dewa ru nama ni ke suri sidar eh. Pratya kau ke apa priti eli nau jiwa tayi dewe, apa priti eli nau nelesi dewe, apa priti eli nau kandit tawa ke nama jiwa nau ragis tayi dewe, apa priti eli sesha wada priti. Karena ekai ka putra ne nama kaki dar eri tu kurtan ta dewa ru priti istin tu sedar eli nau, apa priti kaki dewa ru istotra ru nau dewa ru mai mai pade sana priya eh. Bidi si daru nana kedi ninda wasi mahadi de enna ya kahile ya. Bidi si daru nana kedi ninda wasi mahadi de enna ya kahile ya. Bidi si daru nana kedi ninda wasi mahadi de enna ya kahile ya. Bidi si daru nana kedi ninda wasi mahadi de enna ya kahile ya. Mutukanda yen de Mutadi mut 
ಮುದ್ದಿಟ್ಟರಿನಗಿ ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆನಗೆ ಅಲ್ಲೆಲು ಯಾಡೋಣ ಆಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಅಲ್ಲೆಲು ಯಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಸುಚಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಯೇಶಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ತಿದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನೀನನ್ನ ದೇವನು ಏಕೆನೆ ನೀನ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು ನಿಷ್ಠಾವಂತನು ಆದಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದಂಥವನು ಗಣಪಡಿಸುವನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಈ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿದವನು ತನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ ಆತನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಸಗಿದಂಥವನು ಎಷ್ಟೋ ಕೀಳಾಗಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ದೇವರನ್ನು ಆರಿದಿಸಲು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆದರುವವರು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವ ಆತನು ಎರೇಮಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವ ಆತನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರಲು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಂತ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ಜುಬ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ನಮಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಅನುಭವ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಲು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಹಂಚುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ದೇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಲು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆದರುವುದು ಬೇಡ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಹೆದರುವುದು ಬೇಡ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆದರುವುದು ಬೇಡ ಎಂದ ಒಂದು ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನೂ ಹೆದರದಿರು ಇಮ್ಯಾನು ವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು ಇಮ್ಯಾನು ವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು ಇಮ್ಯಾನು ವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು ಇಮ್ಯಾನು ವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು ಇಮ್ಯಾನು ವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದ
ಗುಹೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದಾನಿಯಲನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವರು ಶತ್ರು ಮೇಜ ಅಭಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳೇ ದಯಿಸದೆ ಕಾಪಾಡಿದಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಸಿಂಹದ ನಡುವೆ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಹೆದರದಿರು ನೀನು ಬೆಂಕಿಯ ಹಾವಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು ಹೆದರದಿರು ನೀನು ಸಿಂಹದ ನಡುವೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಹೆದರದಿರು ನೀನು ಬೆಂಕಿಯ ಹಾವಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು ಹೆದರದಿರು ನೀನು ಕಣ್ಮಣಿ ರೀತಿಯ ಕಾಯುವ ದೇವ ತನ್ನಯ ಕರದಿ ಸಹಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಕಣ್ಮಣಿ ನೀತಿಯ ಕಾಯುವ ದೇವ ತನ್ನಯ ಕರದಿ ಸಹಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ಜುಬ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವರು ದಯ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವನ ಪವಿತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರ ಈ ಕರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿನಲ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿರೇ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಸು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಈಗೆಂದರೂ ಯಹೋನನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಏಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಮಹಾದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಹಾದಿನ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಏ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜುಬ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯ ದಿನಗಳು ನಮಗೆ ಮಹಾದಿನವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಯಾರಿದವರು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲೆಂದು ಬಂದು ಕುಡಿಯಲೆಂದು ಬಾಯಾರಿದವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಜೀವ ಜಲ ಹೊಣಲು ಹೊಣಲಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವವನ ಹೃದಯದಿಂದ ಜೀವ ಜಲವು ಹೊಣಲು ಹೊಣಲಾಗಿ ಅರಿಯುವುದೆಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು ಆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅದು ಇನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ರಾಜ ಕೋಣೆ ಕೋಣೆಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಲು ನಾವು ಹೋಗುವವರಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದೇವರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರಲಿ ಈ ಕರೆಸ್ಮಟಿಕ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಗೆ ಬರಲಿ ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬರಲಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಗರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡೋಷ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ಸೆಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೆಲಿವರಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲೆಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನುಭವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನದ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಏ ಪ್ರೇ ಸೌರ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗಾಗಿ ಹಾತರೆಯುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೋಹೋ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್
ನಿಮ್ಮ ಬರದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸಲು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿರಿ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ತುಂಬಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾ ಜೀವಿಸಲು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ ಸುವೀನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ ಸುವೀನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ ಸುವೀನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ಬರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಲಿ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಲಿ ಎನಿಸುವೆ ಹಾಲಿರಿಯ ಹಾಲಿರಿ ಹೀರಬ ಬರ ಕಲ ಉರದಗ ಶಂಕರ ಬರ ಕಲ ಬರ ರಕಲ ಉರದಗ ವರ ಕಬ ಬರ ಕಲ ಉರೇ ಹೀರಲ ಕಬ ಹೀರಲ ಹೀರಬ ಬರ ಕಲ್ಲೀರಿ ಸುವೀನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿರಿ ಹಾಲೆಲುಯ 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೆ ವರ ಕಬ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂಬೆ ಈ ಲೋಕ ಇರುವ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಾಲೆಲಿಯ ಇರಬ ಬರಕಲ ವಿರುದ್ಧ ಚಂದ್ರ ಬರಕರ ಶಂದರ ಬರ ಕರಬಲ ರಕಲ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಲಿ ಅಪ್ಪರೆ ಗ್ಲೋರಿ 
ಎರಡನೆಯ ಮಹಾವತ್ತಿಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಫಲವಾಗಿ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಕಥೋಲಿಕ ಕೆರೆಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಪೀಚ್ಬರ್ಗ್ ನಗರದ ಡ್ಯುಕೇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ತಲುಪಿತು ಸಹೋದರಿ ಲೂಸ್ ಮರಿಯಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮಿನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾರತದ ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಸಾರಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಪದಫಿಯೋಮಸ್ ಕ್ರಾನಸ್ ಫಾದರ್ ರುಫಸ್ ಪೆರೇರಾ ಇತರ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಭಾಗದ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ವರದಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರವರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಿಚಾರಣಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರು ಮುನ್ನೋಗಿದ್ದರು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಕಥೋಲಿಕ ಕೆರೆಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣವು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ಐವತ್ತು ವರ್ಷವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಸುವರ್ಣ ಜೂಬಿಲಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಯಾಚಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲು ಈ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ದಿನದ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಾವಿರ ದಿನದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಿಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪೀಕರಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಆರರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಗಿರೇಷಿಯಸ್ ಅವರು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಚೂಬಿಲಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಪ್ರೇರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಾಬ್ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಭಾರತದ ಕಥೋಲಿಕ ಕರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕೊಡಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಜೂಬಿಲಿಯ ಮೂರು ದಿನದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ಲೀನರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಪ್ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಸಹೋದರ ಸ್ರೀಲ್ ಜೋಣ್ ಅವರಿಗೆ ಶಬಲಿಯರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವೂ ಅಲ್ಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣದ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಅಂಡ್ ವಯಸ್ಸರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪೋಪ್ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಭಾರತ ಕಥೋಲಿಕ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರೇರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿರ ದಿನದ ಸಿದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಕಾರಣ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಿಜಯಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ತೀಕರಿಸಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು
ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಇನ್ನಿತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕರು ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವ ಸಕಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಜೀವ ಸ್ವರ ಜೀವ ಸ್ವರ warm greetings to each one of you let's begin this call thanksgiving to the lord as we celebrate the convention in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen peace be with you the peace of the holy spirit the peace which jesus come, comes to give jesus came to give comes to give and will come to give I want to send my warm greetings to Archbishop Callist. It's nice to call you Archbishop Callist now. He's always calling you Bishop Callist. And uh, warm greetings to you. Warm greetings to the whole renewal team, the presidency, the members. Warm greetings to each one of you participating in this convention. Uh, it's a golden jubilee and you've had a long preparation very appropriately Uh, for several years i hope it's been a preparation which is truly spiritual the pandemic has been a help in a way because you've had more time you've been at, to be together at home to pray to read to reflect and to see your own life and the life of the whole charismatic movement uh, i am not formally a member of the charismatic movement in the sense that i have not attended your many conventions but i believe and i want to share this thought with you that every baptized catholic is a charismatic every baptized catholic does belong to the movement the charismatic movement the renewal is not just one more way one more movement it's i think of the essence of the church i'm saying that not because i'm addressing you this uh, national convention but because of my deep conviction conviction that this is the fruit of baptism this is the fruit of our confirmation in the spirit that the spirit is with each one of us to different degrees depending on our own receptivity our own holiness our own preparation shown in different ways but each one of us every baptized catholic has charisms and these charisms come from the holy spirit given by jesus and we are supposed to activate them let them grow and for the mission of the church the mission that we have which jesus has given each one of us the catholic charismatic renewal is a gift of the holy spirit we know that it is a uh, the result the direct result but it was always there it's not something new in the church it was always there uh, in the church the church was born on pentecost day and uh, the holy spirit is with the church right through that's of the essence of the church and the uh, presence of the holy spirit discipleship of jesus openness to the will of the father it's the whole trinity in our lives that is really so important for us to understand as a result of our baptism saint john the 23rd opened the doors of the church open the windows and the doors of the church and so many good things happening in all over the world in the world in the secular world in other religions in the ecumenical movements uh, really we drew benefit and one of them certainly is this charismatic renewal paul the 6th uh, cardinal sunins really was one of those who worked a lot for this after his own reading reflection prayer life experiences and he spoke uh, to the holy father of his own personal conviction and experience and what he saw in europe and he went to the states united states just to see uh, what exactly the catholic the charismatic renewal was and he was convinced that this should also be <clears throat> also be in the church and catholic church and therefore he spoke to paul the 6 who then really brought it 
to the into the church the center of the church and spoke about it and John Paul the second Saint John Paul the second completely endorsed everything brought it right into the heart of the church a privilege to have Pope Francis with us and Pope Francis Pope Benedict of course has written such scholarly articles about the role of the spirit in the church but Pope Francis has recently uh, even renewed the leadership given new impetus has pushed he, he came from the field a pastor who was in contact with the charismatic renewal in his own uh, archdiocese in Buenos Aires in Argentina and so now he was able from his first-hand knowledge to give new insights as we celebrate this convention it's time for us it's because of 50 years it's an appropriate occasion I think to think of the Holy Spirit's role in the church to think of the Holy Spirit's role in the Vatican Council to speak of the Holy Spirit's role in the renewal and to think of what we could do really to allow the Holy Spirit to influence us and the church even more not only to think about it but also to pray about it we are called to pray about the renewal to pray about the presence of the Spirit and not only to think, to pray, discuss. I would like in a convention also some sharing because uh, God gives charisms to different people and we share. these charisms are ne not meant for ourselves. They're meant for others, for the church, for the planting the kingdom of God. And then finally, let this influence your lives. Let me on this occasion share with you just a few introductory comments. Uh, you will have scholars, uh, theologians, uh, spiritual theology specialists, many people of grace who have experienced the Holy Spirit uh, to share with you their own experiences to help you to go ahead as we uh, celebrate this Golden Jubilee. I was privileged to inaugurate it in the Archdiocese of Bombay a couple of months back and I was, I was so happy uh, to see the enthusiasm, uh, the intense uh, fervor the intense desire really to allow the movement to have an effect on their lives and lives of others. Let me, uh, as I said, share first of all uh, some uh, way forward, some directions for the way forward. The first is all of us at this stage must realize the church is being renewed by the renewal, but the renewal itself must be continuously renewed so that it can be greater at greater service of the church and the world and for each one of us personally. For this reason, I think we must understand, my dear brother bishops, my dear brother cardinals, if you're participating, my dear fathers, my dear sisters, my dear uh, people in the movement, you must realize that the Holy Spirit gives more and more gifts and we have never really reached the apex. We're continuously improving in our knowledge, in our depth, in our immersion in the Spirit. Extremely important is to have humility to realize that we still have to learn, that we still have to grow in holiness. We still have to grow in immersion in the Spirit. I think, sisters and brothers, for every movement, and I was saying, uh, this, I, Cardinal Soon has mentioned this, that this is not a movement like other movements. I, I know that, and I repeat that, but uh, the danger for other movements, uh, and the uh, charismatic renewal also can have this danger, is to think that you have reached the apex. Pride is the biggest sin, the biggest defect which the Holy Spirit, the devil puts into the minds of leaders in these different movements and that is the beginning of the fall, beginning of the weakening of a movement. Understand that what you have is a gift from God. Understand that you have to grow. Understand that you have not reached. Understand that there's growth, there's got to be uh, development and never ever think 
that you've reached. And for this, I would like you during the convention to see how you could uh, improve yourself. How could the movement be renewed? The first, I think, one thing you should realize now is that this should have an effect in our lives. I would like you, uh, in your discussion, etc., to see how you could focus, first of all, on the local situation. Each one of you must allow the fruit of the Holy Spirit to influence your relationship at the local level. I would say, first of all, your own family, each one of you, your own family. If you're a priest or a nun, your own community. How does it influence that? It's nice to think of the mega, our mega role at the big diocesan level, national level, international level. How does it affect your family? That's the first thing. Are you living a holier family life? Is your relationship uh, better? Has the movement, has the renewal influenced that? Made you more charitable, more kind, more prayerful? That's the first thing. Family, your parish. Don't neglect your parish to go on to the diocesan level, the national level. What do you do to renew your parish? What do you do to make your own parish really uh, a more vibrant parish? What is your role? And you have a very, very important role, a very important calling which the Lord gives to you. Second thing I would, uh, the next thing I would say is to realize that you've got to spread. It's not a movement of the elite with a few who have been privileged. It is a privilege, each one of us who has received baptism is a privilege, gifts of the Holy Spirit is a privilege, the charism is a privilege, but uh, always be inclusive. Allow others, never think that you're better than others, you have reached and therefore you're higher than others. Allow others to join it try to promote, never, uh, and uh, people would be in joining you with different uh, levels of intensity of involvement in the spirit. And now that's, that's again something which you must examine, how it could spread. Every single baptized person is a, ca a charismatic because the spirit is in him. That's our theology, Catholic theology. The next thing I would say is see how the charisms you have are for your own sanctification, and we grow through a sanctification through our charisms, how this could evolve into service. Pope Francis has repeatedly been calling us to service, service at the peripheries. Right now, there's the terrible suffering in Ukraine. That's far from us here. Prayer for Ukraine, suffering for Ukraine. Think of Sri Lanka, our own brothers and sisters next door, how they're suffering. Prayer for them, whatever aid uh, we are trying to give, India is trying to give them assistance in this. See how, therefore, your prayer life should go into service. That is the, uh, the essence of really Catholic life. The charismatic renewal should make you a better Catholic, should make you a better Christian, a better disciple of Jesus. And not it is not a just a movement where you join as in a, a member, but it's something that should influence your whole life. There's so much to be done. Uh, I want you also theologically, uh, sisters and brothers, to have one important theological concept in your mind, is that I know the charismatics are said to be full of the spirit or trying to be full of the spirit. Please don't ever think that this is, uh, it's, it's a trinity. The charismatic movement should help you to get involved with the Trinity, to experience the presence of God in your life. The Father, Son, and Holy Spirit. It is Jesus who came, who became incarnate, a personal relationship with Jesus, openness to the Spirit who comes into your life, and ultimately doing the will of the Father. God is one. There's no, uh, you know, theologically you might come to the, like I'm a, my favorite member of the, of the Trinity is the Holy Spirit. They cannot be. There is no separation, no rivalry, no competition. Now don't, this is a, again a temptation of the devil. Please understand your relationship with personal relationship with Jesus is important. Your uh, 
uh, opens the spirit, along the spirit to trans uh, spirit transforms you, and ultimately God the Father. This is an important theological concept that I'd like each one of you to reflect on, and how it affects your prayer life, your apostolate, and how you are able continuously to improve your life in your church. Uh, this is that's the beginning. We are all on a journey, a pilgrim journey, growing in holiness, growing in love of Jesus. I'd like you to intensify as charismatic, remember the charismatic renewal, uh, and I want to say, I have said, repeated again, that I'm not, I don't formally belong to any charismatic group as such, I've never done that, never belong, but uh, I pray to the Holy Spirit, and I'm conscious that the Holy Spirit is in our lives, conscious the Holy Spirit is uh, guiding us, conscious that we need the Holy Spirit, uh, each one of us, and uh, say, see how the Holy Spirit could transform you uh, more effectively. In your prayer life, I urge you, I urge you, try to build up a personal relationship with our Lord Jesus Christ, a personal relationship. Um, if you have not experienced, it's a gift to suddenly feel that peace, that joy, the love. People have experienced that, my sisters and brothers. The charismatic renewal as we know it now, in the Catholic Church began in a small uh, town in Pittsburgh when college students and their spiritual director and professors were meeting and they suddenly felt the, in, uh, the outpouring of the Spirit on them. This, I read a report and one of, one of those present there said, we were frightened to look up because we felt the Holy Spirit was there. That we felt the tongues of fire were above us. What happened in the early church had happened again there. This is a gift of the Holy Spirit. My congratulations to each one of you that you have come this far. You have not reached, I have not reached. We must come closer to the Lord. Our whole life must be spent in coming closer to the Lord, our Lord Jesus Christ, building up a personal relationship. Our whole life must be spent in opening ourselves more and more to allow the Holy Spirit to come and completely fill us more and more, removing the obstacles. Our whole life must be spent in trying to make God's kingdom present. Our whole life must be spent in using whatever charism God has given us for the service of others. And I don't want, I, I repeat myself, to, to say that don't think of the mega, begin at home, your charism be used for your own family members, for your own parish uh, institutions, for your own ambient, your own community, your own zone. And then, of course, if the Lord calls you to bigger responsibilities, fine. And your whole life must be spent in becoming a better missionary discipleship, disciple of our Lord Jesus Christ, as Pope Francis has repeatedly told us. My dearest brothers and sisters, God bless each one of you. Have a very fruitful discussion, but let this discussion have an effect on your life, life of the church, on my life also. God bless you. Congratulations. Jiva Swara Jiva Swara My dear brothers and sisters in Jesus Christ, I am very happy to know that CCR, the Catholic Charismatic Renewal in India, he is celebrating the Golden Jubilee. For 50 years now, we have been in the renewal mission of our church. Renewal is an idea, of course, proposed by the Second Vatican Council. Ecclesia Semper Reformanda. We are a church always to be renewed. How to be renewed? Renewed in the Holy Spirit because it is the Spirit of God that guides the church and the world at large. And in that spirit, we have come to take up it as a mission of the church. Catholic Charismatic Renewal is aiming at the renewal of the church. First of all, the renewal of all those who are involved in this renewal, and also others who are to be addressed by the mission of the church. The mission of the church has two aspects. One is evangelization, 
preaching the word of God and the other is really pastorally guiding the people of God as the communion in Jesus Christ. The church of God has to become in Jesus Christ united by the Holy Spirit a communion and only the, by the functioning of the Spirit can we become really a church of Christ. And uh, the gift of the Holy Spirit was the culmination of the redemptive work of our Lord Jesus Christ. He liberated the world through the power of the Holy Spirit. And it is the power of the Spirit that guides the church even now. You know very well that it was the outpouring of the Holy Spirit in Pentecost that was the beginning of the church. The church was inaugurated by the Holy Spirit. The plan of God realized in Jesus Christ was inaugurated as a reality in the church by the Holy Spirit. And this reality has to continue in the church. It is by the functioning of the Holy Spirit that we are continuously renewed in our own lives. As sons and daughters of our Lord God and also as brothers and sisters in Jesus Christ, we have to become really of the Spirit of Jesus Christ, guided by the Spirit, imbued uh, by His own uh, uh, gifts and also producing His own uh, fruits. Such, such a kind of life has to come into us. The theme of the Jubilee celebrations is the Catholic Charismatic Renewal today. Today, uh, my dear friends, as you know, we are facing so many challenges. But the church had to face challenges all through its history. It is nothing new. The nature of the challenges changed, that's all. But challenges are always there. Not only for the church, challenges are there for every man who lives on this earth. So such a kind of vision we should have. When there are challenges, what we have to do is more and more trust in God. To trust in God means to have faith in Him and really hope in Him. Faith and hope together makes this trust in ourselves. When we trust in God means we have faith in Him, we have hope for the future. So such a kind of attitude is very much needed today. The challenges shall not defeat us, but they shall become means for us to win with Jesus Christ. The life of Jesus Christ was full of challenges, you know. But these challenges he faced in a prayer spirit, spirit, in a continuous relationship with his Father, and also by the empower, empowering of the Holy Spirit. Such a kind of dual action was there was always in our Lord Jesus Christ. He, he was listening to the word of God, to the will of God, and also he was being strengthened by the Holy Spirit. Such a kind of double force was working in him. It is in his humanity uh, that Jesus has saved us. And that humanity was continuously worked upon by God the Father and by the Holy Spirit. We should be like that. We should also be guided by God our Father. God our Father should be Father of all people. Father especially in Jesus Christ of all of us who believe in Jesus Christ. And our spirit is the spirit of our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit. The spirit is functioning through our own talents, through our own capabilities. So we have to be intellectually equipped. We have to be mentally strengthened. We have to be spiritually sanctified so that we, may, we are to be worked upon by the Holy Spirit. We are instruments in the hands of Jesus through the Holy Spirit. So such a kind of obedience to the Holy Spirit is very much needed these days. And that is uh, the renewal which we, have, we can have today. Obedience to God. Brotherly relationship with Jesus Christ. And also confidence in the Holy Spirit. Such a kind of triune communion has to become a reality in each one of us. In our own houses, families in our own communities, in our own local churches, 
and in the church as a whole in Kerala, India and the world over. So such a kind of vision of the renewal, I would like to uh, think with you as the model for today. Let us be not be disheartened by the challenges that we face for the preaching of the word of God here in India. There may be people who do not understand the real worth of the gospel for them. And because of that, they uh, perhaps resist the preaching. They may really attack the preachers or the conveniences that we need for the preaching, our churches, our institutions, etc. But we shall not be disheartened. We shall not feel uh, uh, defeated. We are always victorious with Jesus Christ. Even during difficult times when we are facing difficulties, we are succeeding with Jesus Christ. We are showing how to face those uh, uh, difficulties, how to get over them, and how to see the people who make even such obstacles as friends, as brothers and sisters. So such a kind of spirit of brotherly love, even to those who appear to us as enemies, is real witness of our Lord Jesus Christ. My dear friends, our Lord Jesus lived with uh, all kinds of people, people who opposed him. We know that there were three sections of the people continuously opposing in the public life, the Pharisees, the Sadducees, and the leaders of the priestly class. Because what they visualized about the, ch uh, about the faith was not really the correct faith. Of course, they had faith in God, but they were guided by their own personal understanding of this faith. But Jesus had to correct it. Jesus had to correct their faith according to the plan of God, our, our Father, His own Father. So that kind of correction, when it was given, they were revolting against Him. The political authorities were also were against Jesus. Herod, uh, Pontius Pilate, and even Caesar perhaps was not seeing eye to eye with the, with the vision of Jesus Christ. And so there were oppositions from the higher classes like that. There was opposition also from the mob or from the people who were guided by these people. Such kind of opposition there. Let us look into the 12 people who were selected by Jesus, who had the vocation to be the apostles. They were also of different characters. There were uh, there was one, as you know, who betrayed Jesus. There was another who became later the head of the church, really uh, denying him, denying the faith in him. But of course he repented and confessed his love for Jesus Christ and uh, Jesus appointed him the first uh, pope or the person who has to guide the church, early church. And then uh, we know that there were people who were very overzealous Jesus preached the kingdom of God, but they thought that it is the kingdom of man, the kingdom to be established here on this earth. And because of that, they revolted. They wanted to establish the kingdom all on earth. They wanted to be one at the right side, another on the left side. And there were also other apostles of different characters. Even our own father in faith, St. Thomas the Apostle, had uh, everything with the doubting questions. He wanted to clarify things as much as possible. And we know that without dependence in Jesus Christ, we cannot have answers for everything. But St. Thomas was a questioning person. So different characters coming together and making the church or the communion of the apostles a beautiful communion. Like that in the church, we have to move along with the different characters and different persons, different attitudes different visions, different uh, missions, etc. But we may have to correct sometimes people who are wrong in their visions and missions. We may have to be confronting some realities which are not Christian, which are not ecclesia, but we have to do it. But at the same time, be brothers and sisters in Jesus Christ. There should be communion, there should be participation, there should be real commitment to our mission, as declared by the Holy Father in the Synodal Church. This is the theme of the Synodal Church, which the which, uh, Holy Father for Francis has declared. Let us be committed to this mission during this year of uh, Golden Jubilee of the CCR. May God bless you. Please pray for me. 
and for the church in India and uh, elsewhere. Thanking you, I conclude. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jeeva Swara Jeeva Swara My dear brothers and sisters in Christ, God is always doing new things in our lives and He wants to be close to us in our daily lives and struggles because He knows that it is only with His abundant grace and guidance that we will have the energy to truly love Him and our neighbour the way he wants us to. The charismatic renewal is a sovereign work of the Holy Spirit among Catholic Christians through which we are asked to hand our lives over to God and to give the power back to Him. In a clear and deliberate act of surrender, we invite the Holy Spirit to take control of our lives. According to Pope St. John Paul II, I quote, The Catholic charismatic renewal has helped many Christians to rediscover the presence and power of the Holy Spirit in their lives, in the life of the Church and in the world. And this rediscovery has awakened in them a faith in Christ filled with joy, a great love of the Church, and a generous dedication to her evangelizing mission." Unquote. The Catholic Charismatic Renewal CCR, was first ignited by the Holy Spirit in February 1967 when a group of about 30 Catholic graduate students and professors at Duquesne University, Pittsburgh, USA, gathered for a retreat weekend. There they had a powerful experience of the baptism of the Holy Spirit. The charismatic renewal is indeed a personal experience of the presence and power of the Holy Spirit who brings alive the graces of our baptism in ever new ways. The Holy Spirit not only sets on fire all that we have already received, but comes again in power to equip us with His gifts for service and mission. The Duquesne University weekend retreat would mark the beginning of the mainstream charismatic spirituality within the Roman Catholic Church. It had a ripple effect on the way of being Catholic in regular parishes and other Catholic institutions. Prayer groups emerged and conferences were held which drew massive crowds. Late Cardinal Swinens, Archbishop of Brussels and great defender of the CCR recognized it as a current of grace. This current of grace flowed in India in 1972 50 years ago, the Catholic Charismatic Renewal in India began in Mumbai in 1972 in a little prayer group that was started in the home of Minu and Luz Maria Engineer after their return from the USA. We must remember that the CCR is not a single unified worldwide movement like other movements are nor does it have a human founder like other movements do. It is instead a sovereign work of the Holy Spirit. The CCR is a highly diverse collection of individuals, groups, ministries and activities, often quite independent of one another and in different stages and modes of development. It is a current of grace, a renewing breath of the Spirit for all the members of the Church, 
laity, religious, priests and bishops. Through the CCR, the lives of millions have been changed, bringing new faith and vision and setting them on fire with a love and a zeal to serve the Lord and his people. It is estimated that there are today nearly 125 million people who will testify to a life-changing experience of the Holy Spirit through their contact with the Catholic Charismatic Renewal. On this joyous occasion of the Golden Jubilee of the CCR in India, I would like to echo the words of Pope St. Paul VI. I quote, We rejoice with you, dear friends, at the renewal of the spiritual life manifested in the Church today, in different forms and in various environments. Certain common features appear in this renewal. The taste for deep prayer, personal and in groups, a return to contemplation and an emphasis on the praise of God, the desire to devote oneself completely to Christ, an openness to the Holy Spirit, more assiduous reading of the scriptures, generous brotherly devotion, a willingness to serve the church. In all this, we can recognize the mysterious and hidden work of the Spirit who is the soul of the church." Unquote. Most of us were born into Catholic families and we inherited our Christianity. But God wants to renew the faith of every Christian every day so that we can all live a life that is fully human and fully alive, empowered by His abundant grace and in consonance with his plan for us and for the world. The truth is that we all need to be in a loving relationship with God as much as we need to breathe in oxygen in order to survive. Our Lord Jesus longs for our love. There is nothing that he values more than our genuine, passionate and deep love for him. He wants to be in a deep relationship with us, a relationship of love and trust. Dear sisters and brothers, I was requested to give you a general exhortation on the CCR in India. I exhort and urge you to allow God to be God so that he can freely work in each one of us through his Holy Spirit. May each one of us truly have a deep personal experience of the presence and power of the Holy Spirit in our lives. Praise the Lord. ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ನಮ್ಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿಯೇ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಆಮೇನ್ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಈ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದ ಐವತ್ತು ಮಹೋನ್ನತ ವರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೂ 
ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸುರಿಸಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾಥೋಲಿಕ ಕರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕರು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಶೇಕಡ ಹನ್ನೆರಡು ಕಥೋಲಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಂದೋಲನವು ಇಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿರಲಿಲ್ಲ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಆರ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಸಂಚಲನ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿಸಿಆರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇಶಗಳ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಿಸಿಆರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ಹಾಗೂ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೋಲಿಕರು ಶೇಕಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಇದ್ದು ಇದೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬೇರಾವ ಕಾರ್ಯವು ಸಿಸಿಆರ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಆರ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಜಾಲಬಂಧವು ಪಾಂಟಿಫಿಕಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆಗ ಅದರ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಕವರ್ನೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯಲು ಹಾಗೂ ಸುವಾರ್ತ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಆಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಾಂಟಿಫಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲೇಟಿ ಇಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಥೋಲಿಕ ಕಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿತು ಇದು ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಿಸಿಆರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಇವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಿಸಿಆರ್ನ ಐವತ್ತನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಶತಮ ಹಬ್ಬದಂದು ಆಚರಿಸಿದವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪಂಚಾಶತ್ತಮದಂದು ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರು ಹದಿನೆಂಟು ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಏಕ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಕಥೋಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು 
ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದೆ ಈ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದಲೂ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೇವೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕೆಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಭಾರತದ ಸಿ ಸಿಆರ್ಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ನವೀಕರಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಾಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮಿನು ಮತ್ತು ಲುಸ್ ಮರಿಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫಿಯೋ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಲ್ಗಾ ಹೆನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಮಿನು ಮತ್ತು ಲೂಸ್ ಮರಿಯಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಫಿಯೋ ಮಸ್ಕ್ರೇನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಲ್ಗಾ ಹೆನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಒಂದನೆಯ ಜಾನ್ ಲೋಬೋ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಬಹುಬೇಗನೆ ಇತರರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟವು ಮಿನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಇವರು ಆಗ ತಾನೆ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳು ಇದ್ದವು ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಥಳಗಳ ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದಾಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಂಡಗಳು ರೂಪಿತಗೊಂಡು ಲೈಫ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಹಾರ ಒರಿಸ್ಸಾ ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರು ಮೊದಲ ಪಂಚಾಶತ್ತಮದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ಹರಡುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದನೆಯ ಫಿಯೋ ಮಸ್ಕ್ರೇನಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದನೆಯ ರೂಫಸ್ ಪೆರೇರಾರವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಫಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜೆ ಒಂದನೆಯ ಬರ್ಟಿ ಫಿಲಿಪ್ ಒಂದನೆಯ ಕ್ಯಾಸನೋವ ಒಂದನೆಯ ಟೆಸೇರ ಎಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಟಿಸೋಜ ಒಂದನೆಯ ಟೋನಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಎಸ್ ಜೆ ಒಂದನೆಯ ಜೋಲಚ್ ಎಸ್ ಜೆ ಒಂದನೆಯ ಜಿಮ್ ಬೋಸ್ಟ್ ಎಂ ಎಚ್ ಎಂ ಒಂದನೆಯ ಮಾರ್ಸಲಿನೊ ಇರಾಗಿ ಒ ಸಿ ಡಿ ಒಂದನೆಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಒಂದನೆಯ ಹಿಲರಿ ಮಿರಾಂಡ ಎಸ್ ಜೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ನಡೈನ್ ಕೂಪೆನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಸಿಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಟೆರೆನ್ಸ್ ಫಾನ್ ಬೆರಿಲ್ ಫಾನ್ ಡೋಮ್ ಪೆರೆಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಟನಿ ಲೋಬೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ನವೀಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು 
ಇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತಂಗು ಧ್ಯಾನ ಕೂಟಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ತಂಡಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಬೆಳೆದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾದವು ಡಿವೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದನೆಯ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ನಾಯಕ ಪರಂಬಿಲ್ ವಿ ಸಿ ರವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು ಇದು ನವೀಕರಣವನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಒಂದನೆಯ ಫಿಯೋ ಮಸ್ಕ್ರೆನಸ್ ಎಸ್ ಜೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೆಮಿನೇನಿ ಅರುಳಪ್ಪ ರವರು ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಲಹಾಗಾರರಾದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಜಿ ಸೋ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಸಿ ಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಜೀನೋ ಹೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬ್ರಿಟೋರವರು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಪುಣೆಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಅರುಳಪ್ಪ ರವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಎ ಜೆ ತಂಬುರಾಜ್ ಎಸ್ ಜೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಫಿಯೋ ಮಸ್ಕ್ರೆನೇಸ್ ರವರು ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು ಗುಂಟೂರು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಾಲಿಬಾಲಿ ಅವರು ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಲಹಾಗಾರರಾದರು ಸಿರಿಲ್ ಜಾನ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಆಗ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜರವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಲಹಾಗಾರರಾದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಬಿ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ಸರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಜೋಸ್ ಅಂಚಾನಿಕಲ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಲಿಸ್ತರ್ ಅವರು ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಲಹಾಗಾರರಾದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಲ್ ಜಾನ್ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ಆಂಟನಿ ಅವರು ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಐ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೇವಾ ಸುವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿತು ಏಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅದರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ಕ್ಯಾರಿಸ್ನ ಹುರುಪನ್ನು ಖಂಡಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಂತೆಯೇ ಕ್ಯಾರಿಸ್ನ ಹುರುಪಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಐ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಈಗ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನವೀಕರಣದ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗವು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸಭೆಯಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ನವೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಕೃಪೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಜುಲೈ ಮೂರರಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರು ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕರಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಕೃಪೆಯ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮಾಡಿರುವ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರೋಣ ನವೀಕರಣದ ಕೆಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಹಾನ್ ಅರಿವು ಎರಡನೆಯದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಆಳವಾದ ನಿಷ್ಠೆ ಮೂರನೆಯದು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಕರೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಆಸೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ವರದಾನಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಐದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುವುದು ಆರು ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಏಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗಾಗಿ ದಾಹ ಪಡುವುದು ಒಂಬತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಪಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಹತ್ತು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರುವುದು ಹನ್ನೊಂದು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದು ಹನ್ನೆರಡು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಹದಿಮೂರು ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹರಳುವುದು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ನ ಇನ್ನಿತರ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕೂಡಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣದ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ 
ಹದಿಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳು ಇದ್ದವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ವೇಳೆಗೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಥೋಲಿಕರು ವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ವೇಳೆಗೆ ಹದಿಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಸಮರ್ಪಿತ ಜನರು ಅದು ಕಥೋಲಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹದಿಮೂರರಷ್ಟು ಇದ್ದರು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಂಬಲಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬಹಳ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಶೇಕಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ವಾರಣಾಸಿಯ ಮ್ಯಾಟ್ರೇದಾಮ್ ಆಶ್ರಮ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರದ ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರೆ ಧರ್ಮದವರು ಇವರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಭಕ್ತರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಭಾಷೆಯ ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಬೋಧಕರ ತಂಡಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ತೊಡಗುವಿಕೆ ಶಾಲೋಮ್ ದೂರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಶಾಲೋಮ್ ಪ್ರಕಾಶನಗಳು ಶಕಿನ್ನ ವಾರ್ತೆಗಳು ಇವೆ ಯುವಕರ ತೊಡಗುವಿಕೆ ವೈಯು ಫೋರ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಜೀಸಸ್ ಯೂತ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಟೀನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಇದು ಕೋಟಯಂನಲ್ಲಿ ಇದೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ನರ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಸು ಸಮುದಾಯಗಳು ಲೋಕದ ಬೆಳಕು ಆತ್ಮರ ಖಡ್ಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಚಾರ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯರು ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ತೊಡಗುವಿಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಜಾಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಸ್ಯರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ಸೆಷನ್ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ದಿವ್ಯ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಆರಾಧನೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಗಿನಿಯರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರು ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಆರಾಧನೆಗಳು ಇವೆ 
ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಾಶನಗಳು ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಫಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪ್ರಕಾಶನಗಳು ಬೈಬಲ್ ಅಪೋಸ್ತಲೇಟ್ ಫಿಯಟ್ ಮಿಷನ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಧಕರು ಸಮಾಲೋಚಕರು ಅಧಿಕೃತ ಧರ್ಮಸಭೆಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನೂತನ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವೇದಿಕೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ವಸಾಯಿನ ಸಾಂತ್ವಾನ ಸಮುದಾಯ ಸಂತರುಗಳು ಸಿ ಸಿ ಆರ್ನ ಪುನೀತ ರಾಣಿ ಮರಿಯ ಕ್ಲಾರಿಸ್ಟ್ ದೇವಸೇವಕರು ವಂದನೀಯ ಎಮಿಲಿಯಾನೋ ಟಾರ್ಡಿಫ್ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ನವರು ವಂದನೀಯ ರೇಮಂಡ್ ಹಾಲ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಐದು ಮಂದಿ ವೆನರೆಬಲ್ಲರು ಒಂದು ಫೌಂಡರ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಯು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಧ್ಯಾನಕೂಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದು ಗಹನವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮೋಹದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅರ್ಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಗುರು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹಾಗೂ ಯಾಚಕರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಗೊಂಡಿದೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಆರನೇ ಪೌಲರು ಪ್ರವಾದನೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮುಖಂಡರು ಇರುವಾಗ ಅವರು ಕಾರಿಸ್ಮೆಟಿಕ್ ನವೀಕರಣ ಧರ್ಮ ಸಗಿಮೆಗೆ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು ಬ್ರೂಸೆಲ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನ್ಯೂನೆನ್ಸ್ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಇದನ್ನು ಕೃಪೆಯ ಪ್ರವಾಹ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು ಅದು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಾರದೆಂದು ನವೀಕರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಧರ್ಮಸಭೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಆರನೇ ಪೌಲರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಪೇತ್ರರ ಮಹಾದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನ್ಯೂನೆನ್ಸ್ ಅವರು ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಲಹಾಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಾಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕೋರ್ಡಸ್ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಲಹಾಗಾರರಾಗಿ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಸಿ ಸಿ ಆರ್ನ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಜಾನರು ಈ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ಆರನೇ ಪೋಪ್ ಪೌಲರು ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಪೋಪ್ ದ್ವಿತೀಯ ಜಾನ್ ಪೌಲರು ಅದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರು ಪೋಪ್ ಹದಿನಾರನೇ ಬೆನಡಿಕ್ಟರು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಸಿ ಸಿ ಆರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಎಂದರೆ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ
ಅದು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಜೂನ್ ಒಂದರಂದು ರೋಮ್ನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಲವಿರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಂಬಾ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಒಳಿತನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ದೇಶದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಮಿತಿ ಇವರನ್ನು ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಸಿ ಸಿ ಆರನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಸಿಯಸ್ರವರಿಗೂ ಮಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಲಂಚೇರಿಯವರಿಗೂ ಸೀರೋ ಮಲಬಾರ್ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಬ್ಲೇಸಿಯಸ್ ಕ್ಲೀಮ್ಸ್ರವರಿಗೂ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕೋಸ್ ಸೀರೋ ಮಲಂಕರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿಯವರಿಗೂ ಗೋವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ಗೆ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಲಿಸ್ತರವರಿಗೂ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಾಸೆಗಳಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಂದು ನಾವು ವಿನಮ್ರರಾಗಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಜೀವಿತದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೃದಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಜೂನ್ ಮೂರರಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತೇನೆ ನವೀಕರಣವು ಇಡೀ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಪಂಚಾಶತ್ತಮದ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೇನ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಅದು ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರವಾದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಇರಬಹುದು ತನ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕರೆಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರು ಕ್ಲೀನರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿರುವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸನ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಬರುವ 
ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಣ್ಣ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಣ್ಣ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಸೇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಟವು ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕರಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೀತೆಯು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಲಿಪೂಜೆಯು ಅನುಭವವಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಷಾ ವರದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಪ್ರವಾದನೆ ಹಾಗೂ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ನವೀಕರಣವು ಇಡೀ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಕೃಪೆಯು ಕೇವಲ ಶೇಕಡ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ ಇದು ಶೋಚನೀಯ ವಿಚಾರ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಥೋಲಿಕ ಕಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನವೀಕರಣವು ಈಗ ತಾನೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಭು ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದು ನೂತನ ಪಂಚಾಶತ್ತಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವಧುವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆದುದರಿಂದ ವಧುವಿಗೆ ತನ್ನ ವರನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ವರನಿಲ್ಲದ ವಧುವು ವಿಧೇಯ ವಿಧವೆಯಂತಿದ್ದಂತೂ ಇತ್ತು ವರನಿಲ್ಲದ ವಧುವು ವಿಧವೆಯಂತಿದ್ದು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಾಗದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ್ಮ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂತಿಮವಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಹೊರ ಹೊನಲು ಅಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ನಿರಂತರವಾದುದು ಈ ಜೂಬಿಲಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುರುಪಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಭಾರತದ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ನೂತನ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡೋಣ ಜೀವ ಸ್ವರ ಜೀವ ಸ್ವರ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ personal experience of the CCR and I shall do it in two parts. First, my experience in the United States and next in India. I was introduced to the CCR when Mino entered my life, early 1969. At that time, there were no parish-based prayer groups as we have today, as we understand it today. It was really what Pope Francis called a current of grace. And where this current moved, people began to meet together and experience the new things that God was doing. On one occasion, Mino and I had decided to attend a prayer meeting in a neighborhood in New York City that we were not familiar with and we got lost. By the time we reached there, the group was in deep worship and the Lord began to speak. One particular prophecy seemed as if the Lord was speaking directly to me, addressing some hidden sins in my life. I was sure that no one there knew me, but it was so personal that I was frightened. I knew then that God was at work in a special way in this place. After our marriage in June 1969, Mino and I continued attending prayer meetings. After some time, regional recollection days were being held once a month 
at another city across the Hudson River, and we began traveling there. Lively praise and worship, Bible sharing, and testimonies began to have an impact on our marriage. At one such meeting, we were requested to stay back and help out with praying over people who had special needs or who sought to be baptized with the Holy Spirit. I always hesitated since I felt I myself needed to be prayed over and was waiting for Mino to join me. However, on the Sunday, we agreed. And as I began to pray in faith over the people kneeling there, the Lord released my tongue and I found myself praying and singing in tongues. At the same time, a tremendous wave of joy swept over me and I felt enfolded in the love of the Father. For days after, I hungered to read his word, sing and praise very frequently. What I had experienced was a total liberation from the chains that bound me as his love washed over me. In January 1971, the time came for us to leave for India. Convinced in my heart that God was calling us to India, I joyfully left behind a comfortable home, my family, friends, and prayer group. The Lord had already told us in a message at the last prayer meeting we attended that we were going to face difficulties, but that he would be with us. Due to the shock I experienced living in a country whose culture and customs and language were so different, having no place of our own and not being accepted by my in-laws, I experienced terrible loneliness. When I expressed these thoughts to my father in one of my letters, he was very concerned and sent me an airplane ticket by return mail. With the ticket in my hand, I thought hard about my next step. It was at this lowest point in my life that God blessed us. Minu got a job and with it, the possibility of our own home. I mailed the ticket back to my father. This opened the door for the Lord to unfold his plans. A few days after we settled down in our own house in Juhu, we went and introduced ourselves to the parish priest and left our address with him. A few days later, in mid-February 1972, there was a knock at the door. Opening the door, I recognized the sacristan from the church. He had brought along with him two young men who had inquired at the church regarding our whereabouts. The two young men were Theo Mascarenas and Promote Raker, who introduced themselves as scholastics studying at Vinelea, the Jesuit novitiate in Anderi. They told us the purpose of their visit in one simple sentence. We want to know more about the Catholic Pentecostal movement. That's how we started meeting in our house. The fact that we met at all is a big miracle. And those details are found in Minu's book. Since then, so many things have happened. However, the early years of the CCR in India, like those in the United States, were the same experience of a current of grace. Although the present organizational structures had not yet developed, people were led to it by the sheer amazement at what God was doing. This leads me now to end with a short prayer. Let us pray. Heavenly Father, as I reflected on my past, you brought to mind the many accounts in the Acts of the Apostles when those who had experienced the powerful anointing of the Holy Spirit at Pentecost began to share the good news in spite of suffering and persecution, ready to even lay down their lives for the sake of the gospel. Pour out on us once again, dear Father, that current of grace 
which will empower and renew within the CCR the seller's desire to evangelize. Amen. Jeeva Swara Jeeva Swara Sakala Srusti Siddha Deva Pita Nige Aradhane Rakshigi Naranada Deva Sutta Nige Aradhane Sakala Srusti Siddha Deva Pita Nige Aradhani Rakshigi Naranada Deva Sutta Nige Aradhani Nitya Sahaya Kani Pavitra Atma Aradhani Priti Swaru Aradhani Nitya Sahaya Kani Avitra Atma Aradhani Priti Swarupi Ghe Bhakti Aradhani Prabhu Kadeda Ayyavattu Varushagadinda Madida Yallav Pakaragani Gagna Vastuti Sona नमः मुलका आता अनिवार्य का आशीर्वाद अपरांतो अनुग्रह अपरांतो करने से तारे अतः कार्य न वस्तुति सोना हाले दुया हाले दुया हाले दुया हाले दुया हाले दुया थैंक यू जीसस प्रेज़ यू जीसस हाले दुया हाले दुया हाले दुया ईश्वर स्तोत्र ईश्वर वंदने ईश्वर आराधने आत्मिया सबोधरा सबोधरीयरे शुभा घड़ी के लिए नवीदीवी कारण नम्मा भारत देश के नवी करण बंदो आयुवतु वरुष्य गड़ा दो ये आयुवतु वरुष्य गड़ा दी प्रभु यीशु नमके अनेक आशीर्वाद बढ़ानो करने सिद्धाय ये आराधने के लिए आ आशीर्वाद गड़ा दो करने सिद्ध प्रभु विगे ना वंदने गड़ा दो सुनली सुवागा विशेष वागी ये मूर दिन दा ध्यान दली ना उबागा वही सुवागा प्रभु नमेल्लर अन्नो आशीर्वादी सली अदर लो नमक कर्नाटक का राज्य अन्नो विशेष वागी आशीर्वादी सली ये राज्य द मूल का अनेका नायक अन्नो मुकंडर अन्नो नवीकरण संचलन के प्रभु आरिसिदारे राष्ट्रीय सेवा समिति ये ली सेवे मारुवा सावाग्य बनो न मेल्लरे को प्रभु कुट्टीरुत्ता है आत्मियरे प्रभु नमनु प्रीति सुत्ता है ये दिना ना प्रभु ना संदिधान दली दीवी प्रभु ना वाक्य बनो ना वीगा आलिसलु वोगोना मतु ये आराधने ये ली सौख्य कागे नाओ बेड़ोना निम्मोनी के हंचु कुल्ला दो नानो आरिसी कुण्डा वाक्या मार्ग का नाशुभ संदेशा अध्याय यरडू वाक्य गुडू उन्दर इंदा आनंद केलो वो दिनो गुडू कड़े दा बड़ी का ईसु स्वामी मत्तो में कफर नाओ में के बंदरो अवरु मने ये दारे मसूदी हबीतु जनरो गुम्पु गुम्पागी अलीगे बंदरो इधर इंदा के मने वड़े के मात्रा वाला होरगड़े उस तड़ा साला दे हुई तो ईसु अली सेरी ता जनस्तोमा के देवरा वाक्य वनो बोधी सतड़ा के दरो आगा वो बापार्श्व वाई रोगी यन्नो नालवर इंदा होरेसी कुंडो Kelawaru alige bandaru. Jana sandaniya nimitta avananu Yeshvina samipakke saagisadu saadhyavagalilla. 
ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸು ಇದ್ದ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ದೊಡ್ಡ ಕಿಂಡಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು ಯೇಸು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಗೆ ಮಗು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇವನೇಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದು ದೇವ ದೂಷಣೆ ದೇವರೊಬ್ಬರ ಹೊರತು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಯೇಸು ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ ಈ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭವೋ ಅಥವಾ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಡೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಲಭವೋ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ನರಪುತ್ರನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಖಚಿತವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಏಳು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಎಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತನು ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದನು ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವ ದೇವರು ಆ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರುಷಗಳಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವರವನ್ನು ನವೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಆಲಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಈ ನವೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರ ಜೀವನಗಳನ್ನು ರನ್ಮನಗಳನ್ನು ದೇವರು ನವೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುವವರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ ಆದ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯೂ ಇರದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಆದ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ನಿಜವಾದ ಏಕ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಸಿಗುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಸೌಖ್ಯಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ಪ್ರೈಸ್ ದಾಟ್ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯೂ ಇರದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ನೋಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಭೋಜನದ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ವ್ಯಾಧಿಯು ಇರದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಸ್ರಾವವಾಗಲಿ ಬಂಜತನವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಾಕ್ಯ ಮೂರು ಗರ್ಭಫಲವು ದೇವರು ಕೊಡುವವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಓಮ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಓಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಇಂಡೀಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸೀಸ್ ಸಾಮ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೌಖ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಭೋಜನದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾನದ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯು ಇರದಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವೆನು ರೋಗಗಳು ಬರದಂತೆ ದೇವರು ಕಾಪಾಡುವರು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬಂಜತನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಐದನೇದಾಗಿ ಗರ್ಭಸ್ರಾವವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆರನೇದಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಯಾರು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ವಿದ್ ಅಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಏಟ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಒನ್ ಜಾಮ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಯೋಹಾನನ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಏಸು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದು ಒನ್ ಇಸ್ ವಿದಿನ್ ಅಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಆತ್ಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೌಖ್ಯ ಪಡಿಸುವ ದೇವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಏನು ವಾಕ್ಯ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಎಕ್ಸೋಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೀಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ದೇವರ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇರಬಹುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ದೇವರೊಡನೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಬಿಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲವು ಯೋಶುವ ಒಂದನೇ ಅತಿಯ ವಾಕ್ಯ ಐದು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಬಿಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲನು ನಾನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವು ಇರುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸದಾಕಾಲದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಈ ನಾವು ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಹಳ ಅಗಮ್ಯವಾದ ಅಗಣಿತವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಯೋಶದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಯು ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ವಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 
ನನಗಿರುವ ಶಾಂತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಉಪಶಮನ ನನಗಿರುವುದೆಂದರೆ ನಿರಂತರ ಯಾತನ ನನಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದೋದಾಗುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ನಾವು ಭಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೀವಿ ವಿವಿಧ ಭಯಗಳು ಇವೆ ಯಾವ ಭಯ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ರೋಗದ ಭಯ ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಡವಿ ಕೋವಿಡ್ ಥರ ಭಯ ಯಾವುದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಬರುವ ಭಯ ನನಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದೋದಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂಜುತ್ತೇನೋ ಅದೇ ತಪ್ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದಾಗ ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ದೇವರ ಕರುಣೆಯ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ ಯಶಾಯ ನಲವತ್ತ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇದು ಸೌಖ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಹೆದರಬೇಡ ನಾನಿದ್ದೇ ಇದೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಯಭ್ರಾಂತನಾಗಬೇಡ ನಾನೇ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ವಿಜಯ ಹಸ್ತದ ಆಧಾರ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಸೌಖ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಯಶಾಯ ನಲವತ್ತೊಂದು ಹತ್ತು ಹೆದರಬೇಡ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಭಯ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದೋದಾಗುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಆಪತ್ತು ಬರುವುದು ಭಯದಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂಜುತ್ತೇನೆ ಅಂಜುತ್ತೇನೋ ಅದೇ ತಪ್ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ನನ್ನ ನಂತರ ಹೇಳಿ ಹೆದರಬೇಡ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಯಭ್ರಾಂತನಾಗಬೇಡ ನಾನೇ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ವಿಜಯ ಹಸ್ತದ ಆಧಾರ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹದಿಮೂರು ಯಶಯ ನಲವತ್ತೊಂದು ಹದಿಮೂರು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಾನೇ ಭಯ ಪಡಬೇಡ ನಿನಗೆ ನಾನೇ ನೆರವಾಗುವೆ ಎಂತಲೇ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಐ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನೆರವಾಗುವೆ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮೀಯರ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಶಾಯ ಐವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗದಂಥ ಮೋಟು ಕೈಯಲ್ಲ ಅವರ ಕಿವಿ ಕಿವುಡಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾದವು ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಮಲಿನವಾಗಿವೆ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ನುಡಿಯುತ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ಒಣಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಶು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈ ಮುಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಶಯ ಅರವತ್ತೈದು ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸದವರಿಗೂ ನಾನು ದರ್ಶನವಿತ್ತೆ ಅವರು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಭಾಷಣ ಇರುವ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ನವೀಕರಣದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕದವರೆಗೂ ನಾನು ಒಡನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇಗೋ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಗಮ್ಯವಾದುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಏಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಏಳು ವಾಕ್ಯಗಳು ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೋಗಿಗಳಾದರವರು ಅನಾಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದರೂ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯೇಸುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರೇಸ್ ಲಾಚ್ ಹಾಲೇ ಲೂಯ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆತನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ರಕ್ತ ಪ್ರೋಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರು ಆತನಿಗೆ ಏನೇನು ಹೆಸರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರು ಅದರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿದನವರನ್ನು ತನ್ನ ವಾಯಿನಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನ ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲೋಮನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವರು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಲಾಮಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದಾಯಿತು ಹೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಯೋಗಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಒನ್ಯಾಧ್ಯಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಎಂಬುವರಿದ್ದರು ದಿವ್ಯವಾಣಿ ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದರು ದಿವ್ಯವಾಣಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದರು ದಿವ್ಯವಾಣಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಯೇಸುವೆ ಆ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಯೇಸುವೆ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ನವೀಕರಣದ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವೊಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿಯಬೇಕು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಳಿಯಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈಗ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು ಓದಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಓದಿದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಯನ್ನು ಐದು ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡು ಇವತ್ತಿನ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಗುರು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಇಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉಜ್ಜನಾದವರು ದೂರ ಇದ್ದವರು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನವೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡದ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅನೇಕರನ್ನು ಯೇಸಿನ ಬಳಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ತರುವಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸೌಖ್ಯದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ತಂದರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗಿವೆ ನೋಡಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೈ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದಂತ ಮೋಟು ಕೈಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಕ್ಷಮೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದವು ಇವ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಆಂತರಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರಭು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತು ಅವಿಶ್ವಾಸ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಅಪನಂಬಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಅದು ಕೂಡ ಸೌಖ್ಯವಾಗಬೇಕು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರುಷ ಕುರಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಆತನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ ಯೇಸು
ಯಾರನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸ್ತ್ರೀ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಯೇಸು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕರೀರಿ ಯೇಸು ಏನು ಅದು ಪಾಪಿದನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ ಹಾಲೆಲು ಯಾಲೆಲು 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 ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಅನುಭವ ಪಾರ್ಶ್ವ ರೋಗಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸಿದ ಯೇಸು ಕ್ಷಮಿಸದ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನ್ನಿಸು ಪ್ರಭು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಪ್ರಭುವೇ ಗೋರಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ನಾದ್ರೋಹಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀ ಪಾಪಗಳು ಬೀರು ಸುಮೇತ ಕಿತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡಲಿ ನಾವು ಯಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ದ್ರೋಹ ಮೋಸಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ದುರ್ಗುಣ ದುರ್ಗ್ರಾಮಗಳು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳಿದು ಬರಲಿ ಹಾಲೆದೇವಿಯ 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 ಕರಗಳನ್ನು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಚಿರಬಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾಸುತ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವದೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿ ಆಮೇನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಹೋದು ಯೇಸು ಈಗ ಕರುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಥರದ ದ್ವೇಷಗಳು ಪ್ರತೀಕಾರ ದಾಹಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಯೇಸುವೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕರಗಳನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಚಾಚಿ ಒಂದು ಕರವನ್ನು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳೋಣ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಆಲೆಲು 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಒಂದನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಈ ಆರಾಧನೆ ಭಾಗವಹಿಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಚಿಗಳು ಬೇರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೀಜ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಆಮೇನ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದತ್ತ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ ಯೇಸುವೆ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲಿ ನನ್ನ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಭಿಷೇಕಗೊಳ್ಳಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಏಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಆಮೇನು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಗ ಇದೆ ಶಿರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ತುಂಬ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೈ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ನೋವು ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ ನೋವು ಇದ್ರೆ ಕೈಗಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರುಹಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೈ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದಂತ ಮೂಟು ಕೈಯಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಬದನೆ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಪಾಪ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುವ ಸೌಖ್ಯ ದಾತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಯಾಜಕ ಬಿದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿರಿ ಇದು ಬಂಧಿಸುತ್ತೀವಿ ಬಂಧ
ನಿಮ್ಮ ಶಿರ ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದ ಹೊರಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ರಕ್ತ ಕಣದ ನಡಾಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಜ್ಜತೆ ಆತ್ಮಗಳು ಅಭಿಷೇಕಗೊಳ್ಳದೆ ಈ ನವೀಕರಣದ ವರುಷ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಧರ್ಮಸಭೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯೇ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ದೇವರ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಕರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಡವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಮೂಲಕ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಇದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಶೀರ್ವಾದಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೀಡುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿಷೇಕಗೊಳ್ಳಲಿ ಅವರ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕಗೊಳ್ಳಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಎಂತ ದಿವ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಾಗಿ ವಂದಿಸೋಣ ಹಳೆಯ ದೇವಸವಿದಿಗೆ ಎಡೆಯಿತು ನಿಂತಿದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೀತವಾದುದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸವು ಜೀವಸ್ವರ 